Denise und Walter genießen mit ihrer Tochter das unbeschwerte Leben. Alle sind gesund und der Lebensstandard der Familie ist gesichert. Was aber, wenn Mama oder Papa einmal so krank werden, dass sie ihrem Job nicht mehr nachgehen können? Dafür haben die beiden vorgesorgt und eine Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz BU, abgeschlossen. Das Prinzip der BU-Police ist einfach. Regelmäßig Monatsbeiträge zahlen. Wird man berufsunfähig, zahlt die Versicherung bis zum Beginn des Rentenalters eine Berufsunfähigkeitsrente. Berufsunfähig ist man nach den meisten Tarifen, wenn man mehr als 50 Prozent seiner bisherigen Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. Die Rentenhöhe, die kann man bei Vertragsabschluss individuell vereinbaren. Wir sagen mindestens 1500, besser wären schon 1800 Euro. Früher war das gesetzlich geregelt, aber ab Jahrgang 1961 sind alle weitgehend auf private Versicherungen angewiesen. Eigentlich jeder, der von seinem Gehalt seinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Welche Rolle spielt dabei der Beruf? Es macht einen großen Unterschied, ob ich Dachdecker bin oder nur eine verwaltende, sitzende Tätigkeit ausübe. Vorerkrankungen und häufigere Arztbesuche erschweren außerdem den Abschluss der privaten BU. Denn die Versicherer sind nicht verpflichtet, jeden Antragsteller gegen Berufsunfähigkeit zu nehmen. Deshalb? Man sollte den Vertrag abschließen, wenn man noch jung und fit ist. Ist. Am besten beim Berufseinstieg, also dann, wenn man die Polizei noch bezahlen kann. Denn je höher das Risiko, desto höher wird der Beitrag. Das kann bei 15 Euro im Monat anfangen und natürlich bis mehrere hundert Euro hochgehen. Die Gesundheitsfragen sind bei Antragstellung besonders genau zu beantworten. Fragen Sie bei Ihrer Krankenversicherung nach, bei bei Ihrem Arzt, welche Krankheiten hatten Sie in den letzten Jahren, damit es wirklich gut dokumentiert wird? Der Grund? Die Versicherungen prüfen die Richtigkeit erst später im Schadensfall, weiß Katharina Lawrence von der Verbraucherzentrale Hessen. Hat man vorher eine Krankheit verschwiegen, wird gerne mal die Leistung verweigert. Meist sind nicht chronische Krankheiten oder Unfälle der Grund für das Aus. Psychische Erkrankungen stehen mit mehr als 30 Prozent bereits seit einigen Jahren an erster Stelle. Und diese können jeden treffen, egal in welchem Alter und Beruf. Neu hinzugekommen auch das Risiko Covid-19. Diejenigen, selbst wenn sie jung sind, die Langzeit-Covid haben, also immer noch beeinträchtigt sind, werden unter Umständen einen Risikozuschlag haben. Wer eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat, sollte sie im Laufe des Lebens anpassen können. Achten Sie auf eine Nachversicherungsklausel, dass Sie die Rentenhöhe ähm, bei Heirat oder Geburt eines Kindes hochziehen können. Zurück zu unserer Familie. Walter und Denise haben sich für den Ernstfall finanziell abgesichert. Sie wissen, ihre eigene Arbeitskraft ist das bei weitem wichtigste Kapital für ein gutes Leben.